இன்றைய நாள் தியானத்திற்கு ஆதாரமாக யாத்ரியாம புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் இந்த ஜனங்களுக்கு எகிப்தியரின் கண்களில் தயவு கிடைக்க பண்ணுவேன் இந்த ஜனங்களுக்கு எகிப்தியரின் கண்களில் தயவு கிடைக்க பண்ணுவேன் இந்த உலகத்தில் திருச்சபையில் இருக்கிற மக்களை விட தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத மக்கள் திருச்சபை வெளியில தான் இருக்கிறாங்க நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறோம் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற போது ரட்சிக்கப்படாத மீட்கப்படாத மக்களுடைய பார்வையில் நமக்கு தயவு கிடைக்க வேண்டும் அலையா நமக்கு தயவை தேவன் தருகிறார் ஆனால் திருச்சபைக்கு வெளியிலே செல்கிற போது அரசாங்க ரீதியில மக்களை சந்திக்கின்ற போது அதிகாரிகளை சந்திக்கின்ற போது ஆளுகை செய்கிறவர்களை சந்திக்கின்ற போது அவர்களுடைய பார்வையில நமக்கு தயவு கிடைக்க வேண்டும் அலையா எகிப்தியர்கள் என்று சொன்னால் அது ஈதன் பீப்பிள் இண்டிகேட் பண்ணுகிறது அதாவது எகவா தேவனை ஆராதிக்காத மக்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாத மக்களை காண்பிக்கிறது பக்தி இல்லாதவர்களாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் கத்தர் சொல்றாரு உனக்கு அவங்க பார்வையில் எப்போதும் தயை கிடைக்கும் அலையா நான் நிறைய அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் ஊடாக நான் போயிருக்கிறேன் நேற்றைக்கு முந்தைய தினம் ஒரு முன்னாள் தமிழ்நா தமிழ்நாட்டினுடைய மந்திரி அவர்களோடு நான் பேசினேன் முந்தா நாள் டே ஃபார் எஸ்டர்டே எனக்கு ஒரு தயக்கம் அவங்ககிட்ட கால் பண்ணும்போதுலாம் என்னுடைய அவங்களுடைய பர்சனல் நம்பர் என்கிட்ட இருக்குது கால் பண்ணும்போது தயக்கம் தான் ஆனால் எல்லா எங்கே நம்ம கால் பண்ணாலும் அவங்களுடைய பார்வையில் அதை நம்ம எதுக்கும் போக போகிறதில்ல உதவி கேட்க போகிறதில்ல ஆனால் தேவன் அந்த தயவை வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் மிக எளிதாக பேச முடிகிறது எளிதாக அணுக முடிகிறது கத்தருடைய தயவை நாம் ஏற்கனவே பெற்றிருக்கிறதுனால மனுஷனுடைய பார்வையிலும் தயை கிடைக்கும்னு கத்தர் சொல்றார் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கத்தர் சொல்றாரு எய்தியருடைய பார்வையில தயை கிடைக்கும் அவங்க அதிகாரத்தோட இருக்கலாம் அவங்க வேற்றுமொழி பேசலாம் ஆனால் எனக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்தம் தயை கிடைக்க பண்ணுவேன் எனக்கு மாத்திரம் இல்லை உங்களுக்கும் அப்படித்தான் மேல் அதிகாரியுடைய பார்வையில தயவு கிடைக்கும் அதிகாரம் பெற்றுடைய பார்வையில தயவு கிடைக்கும் அரசியல்வாதியுடைய பார்வையில தயவு கிடைக்கும் நாம தேவனுடைய தயவை பெற்றிருந்தால் ஸோ இன்றைக்கு அதை குறித்து உங்களோடு பேசணும்னு நினைச்ச கத்தர் சொல்றாரு இந்த ஜனங்களுக்கு எகிப்தியரின் கண்களில் எகிப்தியர் என்பவர்கள் அன்றைக்கு மிக பெரியவர்கள் எப்படி பெரியவர்கள் எப்படி ஒற்றுமை ஒத்துமைப்படுத்தி சொல்லலாம்னா அமெரிக்க பிரஜையாக ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் என்றால் அவருக்கு எத்தனை மேன்மை பாருங்க இந்தியாவுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க அமெரிக்கன் சிட்டிசன் ஒரு வெள்ளக்காரங்களை விட்டுருங்க இந்த இந்தியாவில இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போகிறவங்க கிரீன் கார்டு ஹோல்டர் பச்சை அட்டை பெற்றிருக்கிறவர்கள் கிரீன் ஹால் கிரீன் ஹால் கார்டனுடைய அந்த ஹோல்டராக அவங்க இருந்தாங்கன்னா நாம் மதிக்கப்படத்தக்கவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் இந்தியாவுக்குள்ள வரும்போது இந்திய அரசாங்கம் அவர்களுக்குரிய மரியாதையை கொடுக்கிறது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நானுடைய மனைவியும் அமெரிக்க ஐக்கிய தேசத்தினுடைய விசாவை பெறுவதற்காக அமெரிக்கன் எம்பசி போயிருந்தோம் சென்னையில் அது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள தான் இருக்குது ஆனால் உள்ள நுழைஞ்சிட்டா எல்லா அமெரிக்கன்ஸ் அமெரிக்காவில் அவர்களுக்கு என்ன உரிமைகள் இருக்கிறதோ அதிகாரம் இருக்கிறதோ அதே அதிகாரத்தை உடையவர்களாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப உயர்வான ஒரு குடியுரிமை எதுவென்றால் அமெரிக்க பிரஜை என்று கருதப்படுவது அல்லது கனடிய பிரஜை என்று கருதப்படுவது அல்லது யூகே பிரிட்டிஷ் பிரஜை என்று கருதப்படுவது அப்படித்தான் இந்த உலகம் மதிப்பிடுகிறது அதை போலத்தான் எகிப்தியர்கள் இருந்தார்கள் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ யார நினைச்சு பயப்படுறியோ யார நினைச்சு பிரமிப்படையோ அவன் அத்தனை பேருடைய பார்வையில் உனக்கு தயவு கிடைக்கும் நீ கவலைப்படாத அமேன் ஆண்டவர் சொல்றார் எல்லாருடைய பார்வையிலையும் உனக்கு தயவு கிடைக்கும் நீ அவர்களை பார்த்து பிரமிக்கலாம் குறிப்பாக ஒரு அரசியல்வாதி பற்றி பார்த்து நீ பிரமிக்கலாம் இல்லை நீ போய் நின்றால் கத்தர் உன் பட்சத்தில் இருப்பார் அவருடைய பார்வையில உனக்கு தயவு கிடைக்கும் இது ஆண்டவர் கொடுக்கிற விசேஷித்தமான ஒரு வாக்கு தத்துவம் லூக்கா நற்செய்தியின் இரண்டாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளத்திலும் தேவ கிருமையிலும் மனுஷதை மனுஷ தயவிலும் ஆங்கிலத்தில் எப்படி இருக்குது ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு அல்ல ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆங்கிலத்தில் எப்படி இருக்குது இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளத்திலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷ தயவிலும் ஆங்கிலத்தில் சேர்த்து போட்டால் நல்லா இருக்கும் அண்ட் ஜீசஸ் இன்க்ரீஸ் இன் விஸ்டம் அண்ட் என்ன சொல்றது 
and in favor with god and man adhaav manushanudi paarvayilayum devanudi paarvayilayum or favor undagum daye kadaikum endru eludapatirukkaru anbu devanudi pillaigale andavaragi deivam manushanudi paarvayile namak daye kadaikka pannukkarar nalla nyaamam vechukonga naam deva daye petrukkara janam neenga da sabaikku velila pogumbodhu ulagathin paarvayila ungalukku or daye kadaikkenuna ஏழு விஷயங்களை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் நம்பர் ஒன் உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடையான உறவை எப்போதும் சரியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவரை நீங்கள் தேவனாக வழிபடுவது மாத்திரமல்ல அவருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கான உறவை நீங்கள் தக்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்தான் என்னுடைய தேவன் என்பதை நீங்கள் உறுதிபட சாட்சியாக அறிவியுங்கள் உறவுகளுக்கு நடுவில் இருக்கும் பொழுது நான் ஜீவ தேவனை ஆராதிக்கிறவன் என்ற முழக்கம் தேவை அங்கே நான் மறுதலைக்க கூடாது எத்தனை காலத்துக்கு ஒழித்து ஒழித்து வாழ்வது நான் இயேசுவை ஆராதிக்கிறவன் நான் இயேசுவை தொழுது கொள்ளுகிறவன் அதுல நாம வெட்கப்படாம சொல்லலாம் நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளை என்பதை நான் எந்த நேரத்திலும் மிக கவனமாக ஞானமாக பறைசாற்றுவதில் தவறில்லை நீங்கள் மறைத்து சொல்ல வேண்டாம் மறுதலிக்க வேண்டாம் கடவுளுக்கு உங்களுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை சொல்லுங்கள் அவர் தான் என்னுடைய தேவன் என்று சொல்லக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருந்தால் சந்தேகம் இல்லை எப்பொழுதும் மனிதருடைய பார்வையில் உங்களுக்கு தயவு கிடைக்கும் ஐயோ இதை ஆண்டவர் பற்றி சொல்லிட்டா இவங்க எனக்கு சகாயம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி நினைக்க வேணாம் செய்யலனா பரவாயில்ல காட்ஸ் வில் அது செய்யறதுக்கு ஒரு ஆளை கத்திர வச்சிருப்பாரு செய்வதற்கு ஒரு நபரை கத்திர வச்சிருப்பாரு அதை சொல்றதுக்கு நான் ஏன் தயக்கப்படணும் ஜீவ தேவனை நான் ஆராதிக்கிறேன் ஆக ஒரு அந்நிய தேசத்தில் இருந்த ஒரு பெண்மணி அவளுக்கு புதிய தேசம் அது பெத்லேகம் அங்கே ஒரு தயவை கத்தர் உண்டு பண்ணினார் அவள் வேறு யாரும் அல்ல ரூத் ரூத் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனம் வாசிக்க வேண்டாம் ரூத் ரெண்டு ரெண்டு ரூத் ரெண்டு பத்து ரூத் ரெண்டு பதிமூன்று போன்ற வசனங்களை நீங்கள் பார்த்தால் அங்கே இந்த தயை பற்றி அவள் பேசுகிறாள் ரூத்துக்கு பொவாசனுடைய பார்வையில் தயை கிடைத்தது ரெண்டு பத்தை கூட வாசிக்கலாமே நான் அந்நிய தேசத்தால் ஆகியிருக்க நீரனை விசாரிக்கும்படி எனக்கு எதினாலே உங்களுடைய கண்களில் தய கிடைத்தது என்றாள் மனுஷனுடைய பார்வைகளை தய கிடைக்கிறது ஆண்டவரை பற்றி சொல்வதனால் கத்தரை பற்றி சொல்வதனால் சில நேரங்களில் ஹோட்டலில் போய் உக்காந்தோன்னு சொன்னால் ஜபம் பண்ணும் போது ரொம்ப சாட்டன் அண்ட் ஸ்வீட்டாக பண்ணிடுவோம் கண்டிப்பாக ஹோட்டலில் சாட்டன் அண்ட் ஸ்வீட்டாக தான் பண்ணணும் அங்கே போய் அரிசி கலைந்தவர்களை ஆசீர்வதியும் கத்தரிக்காய் நறுக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியும்லாம் சொல்லக்கூடாது இந்த ஆகாரத்தை கொடுத்துக்க சோதனை ஆனால் செய்கிற ஜபத்தை தைரியமாக செய்யுங்க ஆனால் அங்கே போய் அந்நிய பாசையில் பேசி ஜபம் பண்ணிடக்கூடாது அது செய்கிற நம்ம தப்பு அதுதான் ஜபம் பண்ணணும் ஒரு இரண்டு சகோதரர்கள் விசுவாசமாக நீ எதையும் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது போய் என்னை பற்றி சொல்லு சமாதானத்தை சொல்லுன்னு கத்தர் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த வசனத்தை பிடி போவோம்னு சொல்லி பணத்தை எடுக்காமல் ரெண்டு பேர் ஊழியத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊழியம் செஞ்சாச்சு சாப்பாடு இல்லை நைட்டு எங்கேயோ கோயிலில் படுத்து எந்திரிச்சுட்டு காலையில் பசி கபகபன்னு பசிக்குது அந்த பிறகு சொன்னார் பிரத நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் அது அந்த காலத்துக்கு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு நம்ம அந்த காலத்து மேட்டரை இந்த காலத்துக்கு சேர்த்துட்டு வந்துட்டு இப்போ பசியாக வங்கொலையாக இருக்கிறோமே வாங்க பிறத திரும்பி போயிடலாம் ஏ இல்லை சகோதரா எல்லா வசனம் எல்லா காலத்துக்கும் சரியானது தான் நம்ம இன்னும் கூட ஊழிஞ்ச ஆண்டவர் போசி தான் சாப்பிடுவோம் இல்லைன்னா பட்டியலில் செய்வோம் தைரியமாக இருங்க ஆனால் அவருக்கு ரொம்ப பிழகினோம் இவர் பசி பசின்னு சொல்ல சொல்ல இவருக்கும் பசி வந்துருச்சு இவர் யோசிச்சார் என்ன செய்யலாம் ஒன்று செய்வோம் விசுவாசத்தோட ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ள போயிருவோம் போய் சாப்பிடுவோம் நமக்காக கத்திர செஞ்சாருன்னா ரைட்டு இல்லைன்னா வேற அவங்க சொல்ற வேலையை செய்வோம் பசி என்ன பண்றோம் உனக்காக நானும் வாரேன்னு ரெண்டு பேரும் கிராமத்துல நடந்தது ரெண்டு பேரும் போயிருக்கிறாங்க ஒருத்தர் முழு விசுவாசம் இந்த சகோதரனுக்காக போனா கூட அவர் நினைக்கிறாரு நமக்காக தேவை கத்திர சந்திப்பாரு அந்த ஹோட்டலுக்குள்ள நுழைஞ்சு போன உடனே ரெண்டு பேரும் ஆர்டர் பண்ண ரெண்டு ரெண்டு இட்லி பிரதர் எனக்கு ஒரு இட்லி போதும் ரெண்டு இட்லி வாங்குங்க ரெண்டு இட்லி கையில பைசா இல்லை ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரன்னு இவர் இந்த பிரதர் முதல்ல சொன்ன பிறகு விசுவாசமாக செய்வேன் சொன்ன பிறகு நல்ல ஜபம் பண்ணுறார் அவர் இவர் மறுபடியும் புரோட்டா தோசைன்றார் இவருக்கு ரெண்டு இட்லி போதும் நான் ரொம்ப அதிகமாக நான் ஆசைப்படலை இது கையில் பைசாவும் இல்லை இவர் விசுவாசிக்கிறவர் ஆர்டர் பண்ணுறாரு இந்தா சாப்பிடுன்னு அவர் போடுறாரு இலையில் இப்போ கையில் பைசா இல்லை கை கழுவியாச்சு நேராக கவுண்டருக்கிட்ட வந்தாச்சு பைசா எடுக்கிற மாதிரி சோ பாக்கெட்டில் கையும் விட்டாச்சு கையை விட்டு வந்தா 
தெரிஞ்சு போச்சு நீங்க ஏதோ ஏ நற்செய்தி செய்தி கூடியும் செய்யறீங்களா அம்மா உங்க பிள்ளை நானே கட்டிட்டேன் பிறதார் இந்த அறகுறையா சாப்டர் இப்படி தெரிஞ்சிருந்தா இன்னும் கூடுதலா நான் சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்க வெளியில பண்ணக்கூடிய ஜாபம் நான் கிறிஸ்துவனுடையவன் என்பதை காண்பிப்பதற்கான வாய்ப்பு இதெல்லாம் நீங்க எப்படி நற்செய்தி சொல்ல வேண்டாம் சம்டைம்ஸ் நம்ம இந்த உலகம் கவனிக்குது நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லுங்க எனக்கு நான் வெக்கம் நான் சொல்லலாம் அட லோயா ஆக இந்த ரூத் என்ன சொன்னால் முதலாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கின்றோம் உன் ஜனம் என் ஜனம் உன் தேவன் என் தேவன் தேவனை ஜீவதேவனை ஆராதிக்கிற தொழுது கொள்கிற பாக்கியம் பெற்றிருக்கிறவர்கள் பறைசாற்றுகிறவர்கள் எப்பொழுதும் மனுஷனுடைய பார்வையில் தயப்பெறுவார்கள் அதுதான் ரூத்துக்கு நடந்துச்சு ரெண்டாவது மனுஷனுடைய பார்வையில நமக்கு ஒரு தயவு இருக்கணும்னு சொன்னா இந்த கத்தருடைய வார்த்தைய அதிகமா வாசிங்க கத்தருடைய வாசல் எவ்வளவு நெருக்கடியா இருந்தாலும் சரி காலையில் எழுந்து வேதாகமத்தை நல்ல கவனிங்க வேதாகமத்தை மொபைல்ல வாசிக்காதீங்க வீட்டில் இருக்கும்போது வேதாகமத்தை புரட்டுங்க வேதாகமத்தை புரட்டி ஒரு சாப்டர் ரெண்டு சாப்டர் மூணு சாப்டர் அப்படி வாசித்து பழகுங்க அந்த வேத வசனங்களை தியானம் செய்யுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வசனத்தையாவது மெடிடேட் பண்ணி இருதயத்தில் வைங்க அந்த வசனத்தை அந்த வார்த்தை உடைய இருதயத்தில் எழுதப்படட்டும் நீங்கள் வாசிக்கிறது ஒரு பக்கம் ஒரு வேர்டை ஆகுது உடைய இருதயத்தில் எழுதி வைங்க அப்போ சம்டைம்ஸ் நெருக்கடி பிரச்சனை வரும்போது அந்த வசனம் வந்து நம்ம அறியாதபடி வரும் அந்த வார்த்தை நம்ம வாயில உச்சரிப்போம் நீதிமன்றிகள் புஸ்தகம் இரண்டாவது மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்று மற்றும் நான்கு வசனங்கள் கிருபையும் சத்தியம் ஒன்று விட்டு விலகாது இருப்பதாக நீ அவைகளை உன் கழுத்தில் பூண்டு அவைகளை உன் இருதயமாகிய பலகையில் எழுதிக்கொள் அதனால் மனுஷனுடைய பார்வையில் எப்ப நமக்கு தயவு கிடைக்கும்னா இந்த வசனங்களை இருதயத்தில் எழுதுங்க உங்க பிள்ளைகளுடைய மனதில் எழுதுங்க பிள்ளைகளை சொல்ல சொல்லுங்க வசனம் சொல்ல சொல்லுங்க வசனம் சொல் வரிசையா சொல்லு மனப்பாடம் பண்ண குறிஞ்ச கொஞ்ச காலம் வரைக்கும் அந்த பிள்ளைகள் கவனிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அது பெரிய ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் அல்ல லோயா பிள்ளைகளுடைய மனசுல வசனம் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அது மனுஷனுடைய பார்வையில் தயாரிக்கப்படணும் மூணாவது தெய்வீக அபிஷேகத்துல ஒரு அந்த சபையில ரொம்ப பற்றாக்குறை அபிஷேகம் இல்லை நம்முடைய அக்னி அபிஷேக உபவாச ஜபத்துக்கு பிறகு இந்த சபையில் இருக்கிறவங்களுடைய அபிஷேகத்திற்காக மாத்திரம் ஒரு நாள் கூட்டத்தை வைக்கணும் அல்ல லோயா அபிஷேகம் பெறாதவன் அபிஷேகம் பெற்றே ஆகணும் அந்நிய பாசை வர கிடைக்காதவங்க அந்நிய பாசை பேசிக்கிட்டே என்ன செய்யணும் வரும்போது வேற பாசை பேசிக்கலாம் பாரு போகும்போது அந்நிய பாசையிலேயே போய் பேசி போனது கடைக்கு போனால் அந்நிய பாசையிலே பேசுங்க அந்த ஒரு அனுபவம் வந்துருச்சுன்னா நமக்கு தேவன் மனுஷருடைய பார்வையில் தயாரிக்கப்பட்டு அமேன் அல்ல லோயா ஒன்று சாமுவில் புத்தகம் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் மிகப்பெரிய ஒரு தலைவனாக ராஜாவாக இருக்கின்றான் குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் அவன் குடும்பத்தில் குடும்பத்தில் மதிப்பு கிடையாது ஏனென்றால் மூன்று நான்கு மனைவிகள் அவருக்கு அதுல ஈஸ் இந்த தாவிதனுடைய அம்மா வந்து வேலைக்காரி அப்படித்தான் வரலாறு சொல்லுது வேதாகமத்துக்கு வெளியில் இருக்கிற வரலாறு ஆகவே அவனுடைய மத்த சகோதர மத்த சகோதரர்கள் கூட அவனை அவனை ஏத்துக்கல அவனை அலட்சிப்படுத்துவாங்க ஒரே தகப்பனுடைய பிள்ளைதான் ஆனா தாவித அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அவனை முன்ன விட மாட்டாங்க அதனாலதான் சமுல் சாமுவேல் திருக்கதரிசி வந்து அந்த பந்தி வரும் அந்த வீட்டுக்கு வரும்போது ஆடு மேய்க்கிறதுக்கு அவன் அனுப்பிட்டாங்க கடைசி பையனை அவனுக்கு சரியான ஒரு இடம் இல்லை அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிற ஒருவன் ராஜாவுக்கு பக்கத்தில் போய் நிற்கிறதுக்கு கத்த தயை காண்பித்தார் அமேன் ராஜாவினுடைய அருகிலே போய் கத்த நிறுத்தினார் ராஜா பக்கத்தில் போய் கத்த நிறுத்தினார் தயவு கிடைத்தது இந்த தயவு எதனால் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாவது வசனம் அப்பொழுது சாமுவேல் தயில கொம்பை எடுத்து அபிஷேகம் அணினான் அன்னார் முதற்கொண்டு கத்தருடைய ஆவியானவர் வெளியில போகும்போது ராஜாக்களுக்கு முன்னாடி போய் நிற்கும் போதும் அதிகாரிகளுக்கு முன்னாடி போய் நிற்கும் போதும் 
கத்தத்தையை வெளிப்படுத்துகிறார் போய் அந்த மாதிரி அதிகாரமிக்கவருடைய நடுவில் நிற்கும் போது நான் யோசிப்பேன் தேவன் அபிஷேகம் பண்ணதெல்லாம் போய் நிற்க முடியுது வேற எந்த சோர்ஸும் கிடையாது நம்ம போய் நிற்கணும்னா கடவுளுடைய அபிஷேகம் தான் நீங்க வாசிங்கள் முப்பத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஆதியாகம் முப்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி எட்டு பார்வோன் ராஜாவுக்கு முன்னாடி யோசிப்புக்கு தாயே கிடைச்சது எதன் அடிப்படையில் தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷன் ஆண்டவருடைய ஆவி பெற்ற மனுஷன் கவனியுங்கள் ஊழியக்காரங்க மட்டும் இல்லை கத்தருடைய சபையில் அங்க வைக்கக்கூடிய உங்கள் ஒவ்வொருவரும் மேலும் உங்கள் ஒவ்வொருவரும் மேலும் கத்த தம்முடைய ஆவியை பொழிந்து விட்டால் பிரியமானவர்களே நீங்கள் வெளியிலே செலுகிற போது மற்றவருடைய பார்வையிலே கத்த தாயை உண்டு பண்ணி கொண்டே இருப்பார் இவ அவர் அடிமை அந்நிய தேசத்துல அடிமை இன்னொருத்த அந்நிய தேசத்துல அகதி தானியல் ஆறு மூணு தானியலுக்குள் தானியலுக்குள் விசேஷித்த ஆவி இருந்தமையால் அவனை ராஜ்ய முழுமைக்கும் அதிகாரியை ஏற்படுத்த ராஜா நினைத்தான் இந்த அதிகாரத்தினுடைய இறுதி வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா தானியலுடைய காரியம் ஜெயமாய் இருந்தது ஏன் ஜெயமாய் இருந்துச்சு இவ மேல விசேஷித்தாவி இருந்துச்சு அந்நிய தேசத்துல ஒரு மனிதனை கத்தர் ஜெயம் பெற்றவனாக நிறுத்தி இருக்கிறார் எல்லாருடைய தரியுடைய ராஜ்ய பாரம் பெர்சியனாகிய கோரேசனுடைய ராஜ்ய பாரம் நேபு காத்தினை சேர்த்துக்கலாம் அதுல அவருடைய ராஜ்ய பாரம் இந்த எல்லா காலத்திலையும் தானுடைய காரியம் ஜெயமா இருந்தது எல்லா ராஜாக்களுடைய பார்வையில் தாய் கிடைச்சது காரணம் இவனுக்குள்ள ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்பிரிட் இருந்தது இவனுக்குள்ள ஒரு ஸ்பெஷல் அனாய்டிங் இருந்துச்சு அலலூயா இந்த தானியல் ஒரு அகதி யோசிப்பு ஒரு அடிமை இவங்க இவங்களுக்கு அந்த ராஜாக்களுடைய பார்வையில் தாய் கிடைக்கிறது எதன் அடிப்படையில் சொன்னா பரிசுத்தாவினுடைய நிறைவு அலலூயா நான்காவதாக எது நன்மைன்னு உங்களுக்கு தோணுதோ உங்க வாழ்க்கையினுடைய எதிர்காலத்திற்காக உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய மேன்மைக்காக எது நல்லதுன்னு நன்மைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை விடாம நீங்க தேடிட்டே இருக்கணும் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு தயவு இருந்துகிட்டே இருக்கும் நன்மையை ஜாக்கிரதையுடன் தேடுகிறவர்களுக்கு தயவு கிடைக்கும் ஸோ எல்லாருமே வாழ்க்கையில ஜெயிக்க விரும்புகிறோம் எல்லாருமே ஜெயம் பெறணும்ன்ற ஆசையும் விருப்பமும் நமக்கு இருக்குது அந்த ஆசை விருப்பத்துக்கு நடுவில் எல்லாருமே ஜெயிக்க நினைக்கிற நாம நமக்கான நன்மையை ஜாக்கிரதையோடு தேடுங்கள் சோந்து போக வேண்டாம் தோற்று போக நினைக்க நினைக்க வேண்டாம் நீங்க தேடுறத தேடிட்டே இருங்க தேவில் கம் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டவங்க மேல ஒரு மனுஷ தயவ வைப்பார் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் நன்மையை ஜாக்கிரதையுடன் யார் தேடுகிறார்களோ அவர்கள் தயப்பெறுவார்கள் வாய்ப்பு வரும்போது தாமதம் இல்லாம அதை நீங்க பயன்படுத்த முயற்சிக்கணும் உடம்பு ஒத்துழைக்காம போனாதான் நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது ஒத்துழைச்சிருச்சுன்னா ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் நான் ஆண்டவருக்காக அலையா அது நஷ்டமானாலும் பரவாயில்ல செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் எனக்கு ஒரு நன்மை ஒன்று தோன்றுகிறது அதை நான் ஜாக்கிரதை தேட 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 எனக்கு மனிதனுடைய தயவு கிடைக்கிறது ஒவ்வொருத்தருடைய லைஃப்ல அது நடக்கும் நீதிமொழிகள் பதினாலு முப்பத்தி அஞ்சு ஃபோர்டீன் ராஜாவினுடைய தயை யார் மேல இருக்குமா விவேகம் உள்ள பணிவிடைக்காரன் மேல இருக்கும் யார் மேல ராஜா தய வைக்கிறான் ஒருத்தன் விவேகமா இருக்கிறான்னா அவன் மேல தய வைக்கிறான் நீங்கள் ஒருவேளை பணிவிடைக்காரராக இருக்கலாம் ஒருவேளை பணிவிடைக்காரராக இருக்கலாம் பிரியமானவர்களே நீங்கள் விவேகமானவர்களாக இருந்தால் ராஜாவினுடைய தயை உங்க மேல இருக்கும் அந்த மனுஷனுடைய பார்வையில உங்களுக்கு தய கிடைக்கும் விவேகமானவர் அப்ப இந்த வசனத்தை கவனிங்க ராஜாவினுடைய தயை யார் மேல இருக்கும் வேகமுள்ள பணிவிடைக்காரன் மேல இருக்கும் ஒரு தயை கிடைக்கணும்னா நன்மை எதுவோ அது ஜாக்கிரதையா தேடுங்க அப்ப உங்க மேல மனுஷருடைய தயவு இருக்கும் ஐந்தாவது நல்ல சிந்தனை வேணும் எதையுமே குண்டக்க மண்டக்க யோசிக்காதீங்க பாசிட்டிவா யோசிங்க நெகட்டிவா யோசிக்காதீங்க பாசிட்டிவா என்ன செய்யுங்க யோசிங்க நல் சிந்தனை நற்சிந்தனை மனுஷனுடைய பார்வைகளுக்கு தயை கிடைக்கப்படும் நீதிமொழிகள் புத்தகம் பதிமூன்று பதினைந்து எது தயை உண்டு உண்டு பண்ணணும்னு கேட்டா நற்புத்தி நல்ல புத்தி நமக்கு தய உண்டு பண்ணும் ஆங்கிலத்தில் எப்படி இருக்குது போட முடியுமா நற்புத்தி தய உண்டாக்கும் நல்ல புத்தி நமக்கு தயவை மனுஷனுடைய பார்வையில தயை கொடுக்கும் குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிவ் அத் பட் த வே ஆஃப் டிரான்ஷர் இஸ் ஹார்ட் அதை விட்டுருங்க அதுவும் நமக்கு ரொம்ப ஹார்டாக தான் இருக்கு வாசிக்க முடியும் குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிவ் அத் ஃபேவர் எது ஃபேவரை தரும் அப்படின்னா நல்ல புத்தி தெளிந்த புத்தி நல்ல சுவாவம் நல்ல குணம் சில ஆட்டோ எழுதி போட்டிருக்காங்களா எண்ணம் போல் வாழ்வு எனக்கு சில ஆட்டோ டிரைவர் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நல்லா எழுதி போடுவாங்க வாசகம் எல்லாம் 
நெருங்கி வா முத்தமிடாதே கல்லறை செல்லும் வரை சில்லறை தேவை அப்படிலாம் எழுதி நான் ஏதாவது ஆட்ட போனா இதை எழுதியிருக்குதான் பார்ப்பேன் வாசிப்பேன் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு டீ கடைக்காரன் நிறைய பேரு ஒரு வடிக்கு பேர்ல ரெண்டு வேடை எடுத்து சாப்பிட்டு போயிட்டா போட்டு இருக்கு டென்ஷன் ஆகி ஒரு பெருசா கொட்டை எழுத்துல எழுதி போட்டிருக்கிறான் இருவடை எடுத்து ஒரு வடை என்போர் திருவோடு ஏந்தி தெருவோடு போவார் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மனப்படம் பண்ணேன் இருவடை எடுத்து ஒரு வடை என்போர் திருவோடு ஏந்தி எவனுக்காக மனசு வருமா சரி இப்ப விஷயத்துக்கு வாங்க எண்ணம் போல் வாழ்வு நல்ல புத்தி நல்ல சிந்தனை நல்லதை நினைங்க யாருக்கும் எப்போது தீங்கு வரக்கூடாதுன்னு நீங்க நினைங்க வந்துச்சா அவளுக்கு இன்னும் வேணும் இது வேணும் வியாதி வந்துச்சா இன்னும் பத்து நாள் படுக்கையில கடை அப்படி நினைக்க கூடாது சத்துருவா இருந்தாலும் சரி நல்லது நடக்கட்டும் நினைங்க இந்த மனுஷி நல்லா இருக்கட்டும் இந்த மனுஷன் நல்லா இருக்கட்டும் நினைங்க சில சில நினைக்கும் போது நம்ம வயிறு பத்துக்கிட்டு எரியத்தான் செய்யுது எரியதா இல்லையா இந்த பக்கம் தான் நிறைய எரியும் அவளா மன்னிக்கவே முடியாதனால அப்படி இருந்தா கூட அவங்க நல்லா இருக்கு வாழ்த்துங்க நல்ல சிந்தனை நற்புத்தி என்பது எப்போதுமே உங்களுக்கு மனுஷ பார்வையில தயவு ஏற்படுத்திட்டே இருக்கும் நீங்க நல்லது நினைங்க மற்றவங்களுடைய பார்வையில தயவு கிடைக்கும் ஆறாவதாக கிறிஸ்துவுக்காக வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுக்காக வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவிதம் தானியல் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் தயவு இறக்கம் கிடைக்கும்படி செய்தார் பிரதானிகளுடைய தலைவனிடத்தில் தானியலுக்கு தயவு கிடைத்தது ஏ அப்படின்னா இவர் ராஜாவினுடைய போஜனத்தினால் தன்னை தீட்டுப்படுத்த கூடாதுன்னு நினைத்தான் வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தான் அப்போ சொன்ன நடவடிக்கைகள் புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லா இடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள் தயவு பெற்று யார் தயவு பெற்றிருந்தா துதிச்சவங்க மாத்திரம் இல்ல நாற்பதாவது வசனத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மாறுபாடுகள் இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை யாரெல்லாம் தேவனுக்காக வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தார்களோ அவர்களுக்கு மனுஷனுடைய பார்வையில தயவு கிடைத்தது கடைசியாக தேவனுடைய தயவு கிடைக்கணும்னா ஒரு இடத்துக்கு நீங்க போறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஃபேவர் உண்டாங்கன்னா முனங்கால் போட்டு ஜோம் பண்ணுங்க அவர் தான் தயவு கிடைக்க பண்ண முடியும் ஒன்பது பதினொன்னு பிரசங்கி ஒன்பது பதினொன்னு அதை வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிகமியா ரெண்டு அஞ்சு வசனத்தில் குறிச்சுக்கோங்க நான் சொல்ற வசனத்தை நிகமியா ரெண்டு ஐந்து எஸ்தர் ரெண்டு ஒன்பது எஸ்தர் ரெண்டு பதினஞ்சு எஸ்தர் ரெண்டு பதினேழு இன்னும் நிறைய வசனங்கள்ல இந்த தயை என்பது ஜபத்தினாலே எஸ்தர் உபவாச உபவாசம் செய்வதிலே அவள் கவனமாக இருந்தால் அவளுக்கு தெரியுது தயை கிடைக்கணும்னா ஜபம் பண்ணணும் உபவாசித்து அவர்கள் தயவு பெற்றுக் கொண்டார்கள் நெகமியாவுக்கு ராஜாவுடைய பார்வையில தயவு கிடைத்தது எஸ்ராவுக்கு கிடைத்தது ஒன்பது ஒன்பது எஸ்ரா இப்ப மனுஷனுடைய பார்வையில தயவு கிடைக்கணும்னா நம்ம ஜபிக்கணும் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போறீங்கன்னா நீல் டவுன் பண்ணி ஒரு பிரேயர் பண்ணுங்க எனக்கு தயவு கிடைக்கட்டாண்டவரு அவருடைய பார்வையில தயவு கிடைக்கட்டாண்டவரு நான் சந்திக்க போறேன் அவருடைய உள்ளத்துல பேசும் அப்படி பார்வையில தயவு கிடைக்க பண்ணும் எனக்கு இறக்க செய்யணும் சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க கத்தர் நிச்சயம் தயவு கிடைக்க பண்ணுவார் அலூயா பிரைஸ் அலூயா நம்முடைய தேவன் மிக அற்புதமான ஜபம் செய்யும் போது தேவன் அவருடைய பார்வையில நமக்கு தயவு கிடைக்க பண்ணுகின்றார் பதினொன்னு ஒன்பது நினைக்கிறேன் ஒன்பது பதினொன்னு பிரசங்கி ஒன்பது பதினொன்னு பாருங்க எஸ் ஒன்பது பதினொன்னு திரும்பி கொண்டு தயவு அடைகிறதற்கு வித்வான்களின் அறிவும் போதாது அவர்கள் எல்லாருக்கும் தேவன் தான் சமயத்தை தயவை கொடுக்க முடியும் ஆகவே நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அவருடைய தயவை பெற்று வெளியில் போனால் ஜபிச்சுட்டு வெளியில் போனால் மனிதருடைய பார்வையில் தயவு கிடைக்கும் இப்போ கத்தர் சொல்றாரு எகிப்தியனுடைய பார்வையில் உங்களுக்கு தயவு கிடைக்கும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மக்களுக்கு முன்பதாக உங்களுக்கு ஒரு தயவு கிடைக்கும் அந்த தயவோடு நாம் இந்த பூமியில் வாழ கத்தர் உதவி செய்வாராக எல்லாரும் எளிமை நின்று தேவாதி தேவனை நோக்கி நான் பார்க்கலாம் என்ன விசேஷம் இந்த புத்தகத்தினுடைய செடுல் படி நீங்க வேதத்தை வாசித்தால் ஒரு வருஷத்தில் in one year's time irandu murai pudiyar paattayum you can finish the new testament twice oru murai palayar paattai vaasithu mudithu vidalam and you can also finish the old testament once ovvoru naal oru manapaada vasanam irukirathu and every day there is a memory verse that is given to you and the vasanathi manapaadam seidu vidungal you can memorize that verse and the vasanathi maiyapaduthi moonu dhyana kurippugal irukindana there is also a meditation point the same verse in three points you can have the meditation kaalil enna vaasikkano there is a schedule of what to read in the morning மத்தியானம் என்ன வாசிக்கணும் நைட் என்ன வாசிக்கணும் 
புத்தகங்களுக்கு <laughs> All those who need this uh, short meditation, please text to the WhatsApp number that has been given below. Just make note of the number and text to us as if you need a CCT, whether it is Tamil or English. Please mention your language and send it with your full postal address so that we will send that book to you. And only after you receive this book, you can send the money to us. God bless you. God bless you.